Ciao a tutti, oggi vediamo la punta piatta da utilizzare con il pirografo. Si tratta di questa punta che ha la parte finale appiattita. Io mi trovo molto bene e la utilizzo più delle altre. Come vediamo le punte sono tante, ma oggi ho scelto di utilizzare questa. La inserisco all'interno dei due fori del manipolo. Ecco, forse così si vede meglio. Ci sono questi cilindretti che vanno inseriti nei due fori presenti sul manipolo. Poi con un cacciavite, che generalmente è compreso con il pirografo, si avvitano le due vitine in modo da fissare bene la punta. La corrente passa direttamente fino a far diventare incandescente la punta. Allora qui vediamo che usandola di piatto avrò un tratto piuttosto spesso. La posso usare di taglio e quindi ottenere una linea sottile. Vediamo meglio. Posso usarla per fare riempimenti scuri, come in questo caso di piatto faccio proprio il riempimento. Oppure regolando la temperatura, abbassando la temperatura per fare le sfumature come in questo caso a seconda della temperatura che eh, regolerò sul, sulla centralina potrò avere una sfumatura più chiara o più scura se invece aumento la temperatura e faccio diventare la punta incandescente posso anche non appoggiarla al legno ma tenendola leggermente sollevata avrò comunque la sfumatura. Questo però è una tecnica un po' difficile, quindi è solo per esperti. Stavo facendo questo cervo e eh, qui vediamo come con la punta piatta ad una temperatura piuttosto bassa posso fare delle eh, leggere sfumature. Qui c'è anche l'inconveniente di queste grosse venature del legno che eh, rendono un po' più difficile la sfumatura perché dove eh, c'è la venatura eh, il pirografo fa un po' più fatica ad incidere. Però piano piano eh, si può risolvere anche questo problema. Poi in un prossimo video vi farò vedere eh, come ho realizzato questo cervo e lo vedremo più nel dettaglio. Per ora mi interessava solo fare delle prove per vedere l'utilizzo della punta piatta. Faccio dei piccoli tratti. Oppure l'altra tecnica è quella di ehm, utilizzare la punta come se fosse un pastello colorato e ehm, fare come dei movimenti circolari. Comunque si va sempre dalla parte più scura verso quella più chiara. Spero di essere stata utile, vi ringrazio per l'attenzione, se vi interessano punte tipo questa o di altro tipo eh, le trovate tutte sul sito elettronicadidattica.com
Iscrivetevi al nostro canale se non l'avete ancora fatto per continuare a seguirci e vedere i nostri video. Ciao a tutti, alla prossima!